ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റവ പത്തിരിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് റവയാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് റവയിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ പാക്കറ്റിൽ വറുത്ത് കിട്ടുന്ന റവ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വറക്കാത്ത റവയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ റവയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുതിരാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടി പോകണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക കൈ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് നടച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക റവ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് അരമണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ടു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആ റവയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കുതിർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ഒരുപാട് വലുതാവേണ്ട അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരുവ് നോക്കിയിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവേതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചാണ് കുഴച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയല ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിയല മല്ലിയലേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കറിവേപ്പില തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്താ ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാരിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പാനിലേക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി പ്രസിലൊന്നും വെച്ച് പരത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു വെള്ളമായം ഉണ്ടാവണം ഇനി നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ചൊരു വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത് ഓയിൽ എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നനച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കോരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയ്യിൽ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കഴിയുന്ന പോലെയൊക്കെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ആണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു റവയുടെ മേൽഭാഗത്തുള്ള വെള്ളമായൊക്കെ പറ്റി വന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് അടുപ്പ് തുറന്നിട്ട് സൈഡിലൂടെ ഒരിത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടോ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നാലാണ് നല്ല ഒരു മുരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുക മുരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തു വന്നോട്ടെ തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കളർ മാറുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരി രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലോണം വെന്ത് വന്നു എന്ന് ആവുന്ന സമയത്ത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു മുരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്